안녕하세요 위키피규어 스카이러너입니다 저 일본의 유명한 만화 잡지 점프가 있죠 우정, 노력, 승리 그리고 이 점프의 가장 유명한 만화라면 역시 월드클래스 울트라 슈퍼 초사이어 3 블루 만화 드래곤볼을 얘기하지 않을 수 없겠죠 오늘은 드래곤볼 그 중에서도 주인공인 손오공 피규어 탑텐을 준비해봤습니다 그리고 오늘의 이 콘텐츠는요 대한민국에서 또 드래곤볼 그 중에서 피규어라고 하면 빼놓을 수 없는 네. 하지마쇼 까 바로 까까TV 까까로또님의 감수까지도 받은 좀더 신뢰성이 차고 넘쳐서 와 이것만 보면 되겠다 싶어지는 그런 리스트를 완성해봤습니다 자 그럼 만화를 좋아하는 분들 드래곤볼을 좋아하는 분들 손오공 아, 너, 너, 넌 나, 나가 있어 나가 있어 탑10 시작해보도록 하죠 먼저 10위 반다이 SHF 드래곤볼 손오공 초사여인 각성 반다이의 6인치 소형 액션 피규어인 SHF 진짜 여러 장르로 수많은 피규어들을 만들어 왔지만요 그 중에서도 메인 콘텐츠를 꼽자면 역시 드래곤볼을 빼놓을 수 없을 겁니다 정말 다양한 캐릭터들이 나왔고요 그리고 선호공 역시도 정말 많은 버전들이 출시됐지만 그 중에서 꼽자면 음... 저는 이 초사여인 초전사 각성 버전을 추천합니다 일단 뭐 드래곤볼의 수많은 명장면 중에서도 임팩트로 따지자면 단연 가보브가 프리저 사가에서의 바로 이 파직! 전설의 초사이어인으로 처음 변신한 바로 그 장면을 그리고 있죠 그리고 뭐 액션 피규어 특유의 장점 이런 저런 헤드 파츠들을 사용해서 나 화났다! 훗! 뭐 이런 원작의 명장면들을 연출할 수 있는 그런 장점이 있습니다 액션 피규어인데도 의상의 이런 찢겨진 표현까지도 훌륭하고 손도 많이 들어있죠 또이 시점부터 SHF 드래곤볼의 바디 조형이 리뉴얼 되면서 한층 더 완성도가 좋아졌습니다 게다가 툭 하면 있는 반다이 특유의 이 혼의 판정 같은 가격이지만 돈이 더 들어가는 뭐 그런 구성이 아니라요 일반 발매라는 장점까지도 있었죠 뭐이 정도면 탑10 쌉가는 9위 메가하우스 드래곤볼 캡슐 이것 저것 그것 자 드래곤볼 비교 지금은 이렇게 마음프레스토를 중심으로 한 적당히 큰 사이즈 가성비 피규어들이 많지만요 이런 제품들이 있기 전에 예전에는 가차폰 좀 작은 미니 사이즈의 피규어 드래곤볼 HG 시리즈라던가 초조형 혼이라던가 하는 제품들이 인기를 끌고 있었죠 그리고 그런 미니 피규어 중에서 압도적인 퀄리티로 높은 인기를 끌었던 오랜 시리즈 바로 메가하우스의 드래곤볼 캡슐 시리즈입니다 앞서 이런 제품들에 비해서 비교할 수 없을 정도의 디테일한 조형과 페인팅 무엇보다도 지금 보아도 훌륭하게 이를 데 없는 디오라마형 구성들이 매력적이죠 여러 제품 중에서도 음... 저는 이것, 오공과 부르마, 전설의 시작이랑 그리고 저것, 한겨울에 더 어울리는 꽁꽁 오공 그리고 바로 까까님의 픽이었던 카린탑 초신수를 추천합니다 디오라마 구성도 디오라마 구성이지만 이 시리즈의 특징, 바로 이런 원근감의 미학인데요 실제로는 이렇게 부위별 과장된 크기를 만들었지만 이렇게 이렇게 특정 시점에서 보면 은 현장감을 극대화할 수 있는 센스 있는 구성 지금 드래곤볼 피규어가 이렇게 많아진 현재까지도 여전히 꾸준한 인기를 누리고 있는 그런 이유가 될 겁니다 8위 블리츠웨이 드래곤볼 자 드래곤볼 원작자인 토리야마 아키라의 개성 있는 그림체와 디자인도 인기지만 섬세한 메카닉 디테일로도 유명하죠 그래서 이런 드래곤볼의 메카닉을 테마로 한또 하나의 시리즈 뭐 메카 콜렉션이라든가 리얼 메코이 이런 제품들이 있었는데요 자 그런 메카닉 관련 피규어 중에서 아마도 끝판왕을 왠지 찍을 것 같은 피규어 바로 대한민국의 피규어 제조사 블리츠웨이의 음? 블리츠웨이? 드래곤볼 호이포이 캡슐 넘버 9 바이크 피규어입니다 정식 라이센스 제품 중에서도 빅스케일인 1대6 사이즈 그야말로 깔끔한 디테일에다가 주인공들의 이런저런 조형들도 훌륭하고요 그리고 또 하나의 포인트는요 바로 이 베이스 드래곤 레이더를 테마라고 있는 이 살짝 기울어진 베이스 센스가 어, 어메이징 LED 기믹까지도 갖추고 있는 거죠 그런데 이 피규어가 왜 8위밖에 안 되냐고요? 아무래도 부르마가 반이니까 7위 
반다이 피규어 지제로 초사이어인 3. 자, 드래곤볼의 주인공인 손오공 개왕권 초사이어인 인상적인 변신 장면들 속에서요. 또 하나의 임팩트였던 장면을 꼽자면 바로 마인보 스토리에서 지구 전체를 진동시키면서 수컹 기나긴 머리칼에 모나리자 초사이어인 3로 변신한 바로 이 장면을 꼽을 수 있겠죠. 그리고 이런 초사이어인 3 모습을 깔끔하게 재현하고 있는 피규어 바로 반다이의 PVC 스태츄 라인업인 피규어 지제로 손오공 초사이어인 3입니다. 살짝 공중에 뜬 부유감 이런저런 깔끔한 페인팅이 눈에 띄죠. 그리고 무엇보다도 이 포즈가 딱 정석의 뮤지엄 포즈에 충실한 점이 마음에 들어요. 비슷한 구성으로 그랜디스타 버전도 있어서요. 좀더 풍성한 그런 느낌을 원한다면 이런 갓성비 쪽을 택할 수도 있겠습니다. 6위 제일 복권 스트롱체인 자 드래곤볼의 손오공 손오공 하면 은 정말 여러 여러 모습들을 각자 상상하실 수 있는데요. 사실 손오공은 그만큼 여러 가지 극 중에서 인상적인 표정들이 있습니다. 보통은 뭐 착하고 순수하고 그런 캐릭터로 알려져 있지만요. 나름 이렇게 또 자신만만 한쪽으로 씩 일명 베지터 웃음? 이런 웃음을 짓는 그런 모습도 있습니다. 근데 또 은근히 그런 모습을 다른 피규어는 정말 보기 쉽지 않은데요. 그 모습을 볼수 있는 피규어 제일 복권 스트롱체인 손오공입니다. 살짝 사악함이 느껴지기까지 하는 바로 이 표정 손목 밴드를 살짝 건드리는 이 포즈는 어? 무거운 옷을 벗는 건가? 또 이런 자신만만함에 걸맞게 이렇게 쫙쫙 근육의 표현도 섬세하고 훌륭하죠. 게다가 이게 또 이렇게 이런 조형을 기반으로 한 재활용이었는데도 청출얼함이 될 정도니까요. 자, 자신만만 손오공을 원하는 분들 제일 복권 손오공을 선택하면 되겠습니다. 5위 SMSP 초사여인 원작도 그렇지만 피규어를 꼽을 때참이 프리저사가 나메크성에서 초사이아인으로 변신한 손오공 피규어도 역시 바로 이 버전이 인기도 많고 그만큼 많이 다뤄지고 또 그래서 명작들도 많습니다. 자 반프레스토의 SMSP 초사이아인 좋은 평가를 받고 있던 MSP에서 한층 더 크기와 박력을 더한 그런 시리즈죠. 그야말로 군더더기 없는 스탠딩 뮤지엄 포즈에다가요 살짝 한쪽을 바라보는 이 원작의 시선 처리도 완벽 게다가 이 크기와 이 조형에 이 가격이라고? 이런 생각이 들게 하는 갓성비 또 이건 건프라에서 유명해진 그런 페인팅이죠 3D의 피규어지만 이렇게 2D 애니메이션 느낌이 들게 하는 망가 디멘전 베리에이션까지 다양하게 준비되어 있습니다 마감이 살짝 아쉽다 받침대가 없으면 자립이 아쉽다 이런 얘기도 있지만요 음 가격까지 생각하면 드래곤볼 선호공 크기와 존재감 임팩트까지 가장 효율적으로 즐기고 싶다 이 제품을 1순위로 추천합니다. 그 중에서도 제노버스 버전을 추천해요. 4위 메디코스 초상아트 초사이아인 나 화났다! 드래곤볼 손오공의 또 다른 명장면이죠. 엉망이 되었던 영화에 분노를 견디지 못해서 나 화났다! 그건 아닌가? 이 피규어는요. 어 그러니까 거의 흠잡을 곳이 없는 그런 피규어다 라는 생각인데요. 크기도 좋고 페인팅의 깊이감도 있고 전체적인 제형과 박력까지도 참 좋습니다. 또이 높은 인기 때문에 첫 번째 버전에 더해서 클리어 머리 파츠가 더해진 베리에이션까지도 출시가 됐는데 클리어보다는 이렇게 다양한 조색으로 깊이감을 더했던 첫 번째 버전을 더 추천하고 싶네요. 3위 BWFC 크로스 SMSP 손오공 아마도 2020년 가장 화제가 되었던 드래곤볼 피규어죠. 드래곤볼의 원작 음 슈퍼는 잠시 잊을게요. GT 그건 뭐죠? 드래곤볼은 역시 Z까지지 라고 하는 분들을 위한 바로 드래곤볼 Z 원작의 대미를 장식했던 손오공의 그 모습 박력 있는 사이즈의 SMSP를 재현한 바로 그 피규어입니다. 역시 다양한 컬러로 출시됐지만요. 한정으로 출시된 망가 디멘전과 브러쉬 버전이 인기입니다. 보기만 해도 왠지 기분 좋아지는 손오공의 미소 안정적인 조형미 라스트원 신용까지 이렇게 함께 배치하면요. 어 끝났다 끝났어. 드래곤볼을 좋아하면 반드시 있어야 할것 같은 느낌적인 느낌 느낌 반파레스토 BWFC SMSP 손오공이었습니다. 2위 프라이머 스튜디오 손오공 자 드래곤볼 피규어 지금까지 훌륭한 제품들이 많고 많았지만 음? 웬일인지 높은 고가의 폴리스톤 스태츄 제품들은 제가 얘기를 하지 않고 있었죠. 그건 일단 정식 라이센스 제품 중심으로 취급하고 있다는 점 그리고 또 하나는요 
의외로 드래곤볼의 손오공을 다룬 폴리스톤 스태츄들을 보면 뭐 프랑스의 쯔메아트, 인피니티 스튜디오 뭐 다들 좀 뭐랄까 아 멋져요 멋지고 박력도 있어요 있는데 뭐랄까 이게 물 건너오니까 햄버거 맛이 달라졌더라 자 미묘하게 좀 다릅니다 그러니까 뭐 갬성이죠 갬성 아닐 수도 있어요 아무튼 그래서 드래곤볼 콘텐츠의 원조인 일본 프라이머의 폴리스톤 스태츄 바로 이 손오공이 더욱더 빛을 발하고 있습니다 실제로 드래곤볼 짬밥 좀 먹어본 메가하우스와 협업을 통해서 이 피규어는 만들어지고 있죠 또 프라이머답게 화려한 구성을 갖고 있습니다 일단은 오늘 소개한 제품 중에서 가장 큰 빅사이즈 1대4 쿼터 스케일이고요 헤드는 무려 4개 초사이어인 3까지도 커버치고 있는 구성입니다 그리고 또 이렇게 라이터까지도 가능하죠 유일한 단점은 가격인데요 디럭스 버전이면 이 200? 200도 넘어가는 그런 가격입니다 하지만 디테일, 구성, 존재감 모든 면에서 사실상 최강의 드래곤볼 피규어다 라고 할 만한 그런 피규어 프라이먼 스튜디오 손오공입니다 자 그럼 대망의 1위 드래곤볼 셀렉션 오성공 아 오래된 명작이죠 이 피규어는요 아마 지금의 시점에서 보면 은 여러모로 좀 부족한 면이 있을지도 모릅니다 거의 단색 위주의 컬러에다가 조형 섬세함도 요즘 제품들에 비해서는 조금 미치지 못하죠 해상도, 샤프니스, 기술적인 면으로 얘기를 하자면 좀더 아래 순위가 맞을지도 모릅니다 음? 갬성, 감정은 수학이 아니잖아요 피규어를 보는 감상 역시도 마찬가지입니다 명암이 들어있으니까 이게 더 뛰어나 머리카락이 날카로우니까 이게 더 뛰어나 이렇게 말할 수가 없다는 거죠 이 피규어는 선호공, 상처, 갈라진 남의 그 성의 대지와 원근감 연출 또 드래곤볼 원작의 배경지까지 이 모든 것들이 하나로 잘 어우러져서 피규어의 가장 큰 덕목이죠 원작의 그 감상, 그 느낌을 언제 어느 때건 온전히 내게 전해준다 바로 그 부분에서 어떤 드래곤볼 피규어보다도 잘 전해주고 있는 그런 피규어입니다 그리고 어쩌면 바로 그렇기 때문에 드래곤볼 피규어가 정말 홍수를 이루고 있는 지금까지도 여전히 높은 프리미엄을 기록하고 있는 이유라고도 할수 있겠죠 게다가 이 시리즈는 가격은 높지만 쭉 하나의 라인업으로서도 멋진 모습을 자랑하죠 드래곤볼 유수한 명장면 그 중에서도 가장 극적인 장면을 가장 극적인 연출로 그려내고 있는 피규어 드래곤볼 셀렉션 7성구도 좋지만 5성구 초사이어인 손오공이 1위를 차지했습니다 클로징 자 오늘은 월드클래스 슈퍼만화 드래곤볼 그 주인공인 손오공 피규어 탑10을 선정해봤습니다 여기서는 미처 다루지 못했지만요 또 좋은 피규어들이 참 많죠 손오반과 함께한 이런 명작들도 있고 자 드래곤볼, 드래곤볼 Z, 그리고 드래곤볼 슈퍼까지 1984년에 처음 시작된 전설의 시작은 근 40년에 이르도록 계속되고 있습니다 어쩌면 나뿐만 아니라 우리의 아이들과도 함께 즐길 수 있는 아 이미 그런 분들도 많겠구나 그런 콘텐츠 그리고 그런 피규어 드래곤볼 피규어 손오공 총정리였습니다 그리고 저는 스카이러너였습니다 감사합니다